Congratulations on a fantastic victory. <laughs> Thank you. How do you feel about the fight? Como é que você se sentindo com relação à luta? Ah, estou me sentindo muito feliz de estar aqui, é, ter conseguido colocar todo o trabalho que eu fiz na minha academia no octógono. I feel very happy to be here. I was able to put all the work that I did in the gym into the octagon, so I'm, I'm happy for that. Did the fight go how you planned, or was there some surprises in there? A luta aconteceu da forma como você esperava, ou teve alguma coisa que te surpreendeu? Eu sabia que a Sen era uma adversária dura. Ela nunca foi nocauteada. Então, eu sabia dos perigos dela. O pouco que eu pude estudar dela foi o que ela me mostrou. Então, não teve nenhuma surpresa. I knew she was a tough fighter, you know. I studied a lot of her games, so everything that she showed inside the octagon was actually nothing that surprised me because I studied her. And after a fight like that, do you need to take some time off? Or when would you like to fight again? Would it be soon? Later? When do you want to fight? Agora que você já lutou, né? Você gostaria de tirar um tempo de folga? Você quer voltar ao octógono quanto antes? O que está passando pela sua cabeça? Então, eu, meu camp passado foi um camp muito perturbado. Eu estava machucada. Eu não consegui fazer um camp bom. É, e desse eu fiz um camp excelente. É, agora eu quero descansar, ir para minha família e para ir para João Pessoa, que é a minha cidade. Tem um ano que eu não vejo minha família. Então, eu preciso desse tempo para eu descansar, esvaziar minha cabeça e voltar aos treinos. E aí sim, tá pronto para a próxima. My past camp was not very good. I was hurt, you know, so I couldn't really train very well. I had an excellent camp this time. And right now I'm thinking about having some time to myself, you know, rest a little bit. I need to go to João Pessoa, my city in Brazil. I haven't seen my family in over a year. So I'm planning to go there, spend some time with them, and then I can think about my next fight. Fantastic translating, Evie. <laughs> <laughs> Thank you. Um, how much of your game plan changed due to the change of opponent? Quanto que você mudou seu a sua estratégia quando você trocou de, de adversário? Então não troquei, não não mudei muito a minha estratégia. A minha estratégia sempre é impor o meu jogo, tocar a minha música e não deixar a minha adversária tocar tocar a música dela. É claro que os perigos da senha eram mais na trocação do que no chão. Então, eu fiquei um pouco mais atenta na trocação, mas isso eu vou ficar em qualquer luta, então não não tro não mudou muito o meu jogo. I didn't change that much my strategy, especially because like when I get inside the octagon, I want to play my song, not let my opponent play their song, you know? And I knew she would be tougher uh, standing up, so I had to be like more careful with the, the stand-up game, but that's something that I have to do in every fight. So it didn't really change that much my strategy. And is there anyone that you would like to fight next? Alguém que você gostaria de enfrentar na sequência? Então, a minha luta foi, a minha luta era contra a Jessica Penny, mas ela machucou, então ela saiu da luta, por isso que a Absen entrou. É, eu respeito muito a Jessica Penny, ela já chegou a disputar o cinturão, ela é uma das pioneiras no MMA, então eu gostaria muito de enfrentar ela, porque eu fiz um camp para treinar com ela. Se ela quiser essa luta, eu estou pronta. I did a full camp to, to face Jessica Penny and she got hurt, so she was replaced by Sam. I respect her a, a lot, you know, she was a pioneer in the sport, she, was, she fought for the title. I would like to have that fight, so if she's ready, I, I would be ready too. Congrats. Thank you. Hi. It looked like right after the fight that you were upset. Is, is that how you were feeling right after the fight was over? Quando a luta acabou, parece que você estava um pouco chateada. Hmm. Sempre que eu luto, eu gosto de... É claro que qualquer lutador quer finalizar ou nocautear, mas todo mundo que está aqui no UFC é duro, nem sempre isso vai acontecer, mas eu não estava chateada, não. Acho que eu fiquei um pouco cansada, só isso. I was not really, like, upset. I was kind of tired, you know, but, you know, every time I fight, I would like to have a knockout or, like, a submission. That's not going to happen all the time. But, you know, when the fight ended, I was not really upset. I was more tired. And do you feel like you really had something to prove after that last fight? Um, you know, you had to kind of show people what you, what kind of fighter you were. And do you feel like you accomplished that? Você se sentiu pressionada que você tinha que mostrar um pouco mais o seu jogo por conta da forma como acabou a primeira luta, né? E você acha que você conseguiu mostrar isso hoje? Não, eu sempre que entro no octógono eu entro focada em dar o meu melhor, em fazer tudo que eu treinei. Então, não me senti pressionada em nenhum momento. I didn't feel that kind of pressure, you know, every time I got into the octagon, I tried to do my best and 100%, so it, I didn't really feel that way. Thank you. Thank you. Oi, Luana, tudo bom? Tudo. 
fazer em português rapidinho. Luana, ali no final da luta, você cadenciou um pouco mais o ritmo, se eu não me engano, você até ouviu. Seus corners da uma certeza da vantagem, né? Uhum. Você tinha essa certeza da vantagem. Como foi lutar três rounds com essa certeza, com essa ciência de poder administrar no final? Como, qual foi o desgaste físico que você sentiu? Então, eu consegui escutar bem os meus corners, né? É, eu sabia que eu tinha ganho o primeiro... E o segundo round, eles tinham me falado isso. Então, o terceiro round, é claro que a gente está um pouco mais cansado. Então, eu comecei a luta um pouco mais é, tentando descansar um pouco para poder acelerar. Mas, assim, é uma adversária muito dura. Eu sabia que ela precisava dessa vitória. Os corners, ela estava gritando para ela vir para cima. Então, eu estava sempre atenta para quando ela, ela, ela viesse. E eu estava fazendo o que meus corners estavam falando. Show de bola. É, foi assim, depois da sua luta no Contender, eu estava lá, depois da sua primeira luta e agora. As suas quedas, elas chamam atenção e viram notícia. Na entrevista, no fórum, nas redes sociais, agora se fala muito disso. Isso também pode virar uma marca, uma espécie de um marketing. Você pretende aproveitar talvez isso também, já que é tão... os movimentos são plásticos e chamam de fato a atenção. Sim, na verdade é uma coisa que é natural minha, né? Eu faço judô desde os meus dois anos de idade. Não é uma coisa que eu busco, é uma coisa que parece que aparece assim, é natural. Então, não tem como eu evitar isso. É, e eu fico muito feliz de saber disso, que todo mundo gosta das minhas quedas e podem esperar que vai ter muita queda de judô aí ainda. <risos> Bom, ao mesmo tempo, os seus adversários, as suas adversárias também estudam muito o seu jogo cada vez mais e é possível que uh, no futuro o seu estilo seja, entre aspas, mapeado, como todas as adversárias mapeiam uhum. umas às outras. Como fazer para se manter, você que tem tão forte esse background no judô como você mencionou, como fazer para evoluir constantemente nas outras áreas também e não se tornar, digamos, unidimensional? Então, o meu foco sempre é em, na minha evolução como artista marcial. Eu sempre procuro é, melhorar o meu box, o meu muay thai, o meu jiu-jitsu. Eu sempre treino tudo, porque eu acredito que o MMA é um esporte novo e é o, MMA, o esporte que mais vem crescendo. Se eu não crescer junto com ele, se eu não evoluir junto com ele, eu vou ficando para trás. Então, o meu objetivo sempre é estar tá em evolução, e minhas adversárias me estudam, mas eu também estudo elas. É, no judô, eu passei a minha vida inteira lutando contra atletas do judô. É, e eu não tenho só uma queda, eu tenho várias quedas. Mas o que acontece é que minhas adversárias caem na minha primeira queda que eu dou. Então, é isso. Maravilha. Bom, Luana, é, acho que você já sabe, existe um certo hype no seu nome no Brasil. né? um burburinho nas redes sociais, quando você vai lutar, enfim... <coughs> por ser só as quedas no judô, ser atleta da União, o próprio Matheus, enfim, tem um, um hype em cima do seu nome. Você pretende aproveitar isso? É possível capitalizar isso? A gente sabe que, principalmente no Brasil, não só os ganhos no octógono, mas é, é possível, às vezes é muito necessário capitalizar e inflar o nome fora dele, né, em busca de patrocínio e tal. Você tem um plano, uma estratégia para capitalizar isso em cima de você? Então, com certeza, eu acho que isso ajuda, é, principalmente em questões de patrocínio, né, que a gente só recebe quando a gente luta, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, para continuar treinando, fazendo camp. É, mas eu acredito que nada disso vai, vai me dar mais retorno do que eu chegar no octógono e vencer as minhas lutas. Então, o meu principal ob objetivo é treinar, dar o meu melhor, chegar nas minhas lutas, vencer, e o resto vai ser uma consequência. Para finalizar, Luana, por favor, se você puder olhar para essa câmera e mandar um recado para os fãs do Brasil, o que, que eles podem esperar da Luana para a temporada 2022. Fala, galera. Eu sou a Luana Pinheiro e eu estou aqui para agradecer a torcida e o apoio de todos vocês. Em 2022, pode esperar uma Luana, como sempre, aguerrida, dando o meu melhor, lutando com todo o meu coração e amor na ponta das luvas. <risos>